Hey, hey, mama. Hey, hey, mama. Hey, hey, mama. Kiu ke no matsu ni ashima. Matsu shita jemu ni hok. Chutto matsu tao hok. Kiu judi ni ashi. Tar tiki ni bukiri. Karun, matsu amar kubi piyo. Ish, koto kun hoye galo. माँ खावार आशा बस आरोना हाथी की भलो कर देखी तो चले जा बेसुक्षण पर भूत तेतुल गसे बस घुमा हटात से ना कि गंध पेल ना कि जान कम कम गंध लगे तो मेर गाचे नीच दिए एक बुड़ो हाथ अनेकगुल नातनी मिले खेते पायर तलाई 
আমাকে পিষে মেরে ফেল তোরে দাদু ভাই অল্পের জন্য বেঁচে এসেছি ওই তেতুল গাছ তলায় দাদু হ্যাঁ রে তুই কি করে বুঝলি দাদু ভাই তুইও কি কিছু দেখেছিস না দাদু আমি সরাসরি কিছু দেখিনি তবে তেতুল গাছের নিচ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ বাতাসে এক ঝাপটা এসে আমাকে শূন্যে ভাসিয়ে অনেকটা দূরে ফেলে দেয় আমিও তখন ভয় পেয়ে দৌড়ে চলে আসি কিন্তু আমি তো আজ নিজের চোখে দেখলাম রে ভাই প্রথমে সাধারণ কিন্তু মাথায় শিংওয়ালা একটা শিয়াল নিয়ে আমার সামনে এসে মাছ চাইল কিন্তু আমি দিলাম না শিয়াল নিয়ে এসে মাছ চাইল বলো কি দাদু তারপর সে মাছ চাইল আমি দিলাম না কয়েকবার চাইল তাও আমি দেইনি এমনকি শেষের বার তো আমি বলেই ফেললাম আমার কাছে আরেকবার মাস চাইলে আমি থাপ্পড় দেব ওরে মাগো কি বলো দাদু হ্যাঁ রে আর তখনই সে রেগে গেল রেগে গিয়ে সে বিশাল দানবাকার এক ভূত শিয়ালনি হয়ে যায় দেখেই তো আমার কলিজা শুকিয়ে গেল রে তারপর তারপর কি হলো দাদু তারপর আর কি করব হাতের সব মাছ ফেলে দিয়ে নিজের জীবন বাঁচাতে কোনো রকমের দৌড়ে পালিয়ে এলাম এখন আমাদের কি হবে দাদু ওই ভূত শিয়ালে যদি আমাদের কোনো ক্ষতি করে ওটা তো একটা বড় সমস্যাই রে ওর হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে হবে দাদু তুমি না একবার বলেছিলে বনের উত্তর পাশে এক তান্ত্রিক বাস করে আমার মনে হয় এই অবস্থায় আমাদের ওই তান্ত্রিকের কাছেই যাওয়া উচিত তুই একদম ঠিক বলেছিস রে দাদু ভাই দেরি করে লাভ নেই চল তাহলে এক্ষুনি যাই হ্যাঁ দাদু হ্যাঁ চলো চলো এক্ষুনি যাই বনের উত্তর পাশে অসত্য গাছের গোড়ায় এক সাধু তান্ত্রিক বসে আছেন ঝিন্টু আর তার দাদু সেই তান্ত্রিকের কাছে এলো তান্ত্রিক বাবা তান্ত্রিক বাবা আমাদের সাহায্য করুন এক পাজি শেয়াল নিভূতের হাত থেকে আমাদের বাঁচান ধীরে বৎস ধীরে তোর কোনো ভয় নেই তুই বোনের ওই দক্ষিণ পাশের তেতুল গাছের শিয়াল নিভূতের কথাই তো বলছিস তাই না জি বাবা আমি ওই তেতুল গাছের শিয়াল নিভূতের কথাই বলছি কিন্তু আপনি কি করে জানলেন বাবা যে আমি ওই তেতুল গাছের শিয়াল নিভূতের কথাই বলছি মূর্খ কোথাকার আমি তান্ত্রিক বাবা আমি জানি এই বোনের কোন গাছে কোন ভূত থাকে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন তান্ত্রিক বাবা দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন হুম ভয় পাস না দাঁড়া এখানে চুপ করে দাঁড়া ভুম বলে এই পানির লোটাটা সাথে করে নিয়ে যা যে কোনো ভাবেই হো ওই ভূত শেয়াল নিকে এই পানি খাওয়াবি তাহলেই দেখবি ভূত শেয়াল নি সেখান থেকে পালিয়ে যাবে কি বিপদ আমি সেই ভূত শিয়ালনির সামনে আর যেতে চাই না বাবা 
আপনি এখান থেকেই জাদু তন্ত্র মন্ত্র করে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন ওরে পাগল তোর সমস্যা তোকেই সমাধান করতে হবে আমি তো উসিলা মাত্র তান্ত্রিক বাবা তান্ত্রিক বাবা কোথায় চলে গেলেন বাবা আমাকে সাহায্য করে যান দাদু তুমি ভয় পেও না তান্ত্রিক বাবা তার পানির লোটা আমাদের দিয়েছেন এটাই তার সাহায্য বাকি কাজ আমাদেরই করতে হবে তুমি ভয় পেও না আমি বুঝতে পেরেছি আমাদের কি করতে হবে বলিস কি দাদু ভাই তুই বুঝতে পেরেছিস দাদু তুমি পানির লোটাটা নিয়ে এসো যেতে যেতে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি ওই দিন সন্ধ্যায় তেতুল গাছে ভূত শিয়াল বসে আছে কালকের দিনটা আমার জন্য খুব ভালো ছিল অনেকগুলো মাছ খেতে পেরেছিলাম ওই মাছ খেয়ে তো জীবে এখনো পানি জমে আছে রে আজকে কেউ মাছ নিয়ে আসবে না তখন ভূত শিয়াল দেখল একটু দূরেই বুড়ো আর তার নাতনি হাতে একটি মাছ নিয়ে এদিকেই আসছে আরে এত কালকে সেই বুড়ো ওর মাছে তো আমি কাল খেয়েছিলাম আহরে বেচর আমাকে সবগুলো মাছ দিয়ে নিজে মাছ খেতে পারলো না তাই বলে আজ মাছ নিয়ে এসেছে কিন্তু এ কি বুড়ো তুই আজও একটি মাছ এনেছিস আজ আবার তুমি আমাদের মেরো না চাইলে তুমি এই মাছটি নিয়ে নাও কিন্তু আমাদের ছেড়ে দাও দয়া করে আমাদের মেরো না হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তোমাকে প্রতিদিন একটি করে মাছ দেব আজ এই মাছটি তুমি নাও আর আমাদের যেতে দাও কাল আবার মাছ নিয়ে আসব গাছের গোড়ায় রেখে চলে গেল ভূত শিয়াল মাছটি খেয়ে ফেলল মাছ খাওয়ার পরই ভূত শিয়াল গায়ে আগুন ধরে যায় আগুনে পুরে ভূত শিয়াল সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে চলে গেল আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে বুড়ো বলল ওটা তান্ত্রিক বাবার মন্ত্র পড়া পানির আগুন মাছের উপর আমি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম তুই আর কোনোদিনও ফিরে আসতে পারবি না রে ভূত শেয়াল নিয়ে 
ধন্যবাদ তান্ত্রিক বাবা আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তান্ত্রিক বাবার মন্ত্র পড়া পানিতে ভূত শিয়াল নি সেই যে তেতুল গাছ ছেড়ে পালিয়ে গেল আর কোনো দিন ফিরে আসেনি তাই এরপর থেকে বুড়ো আর তার নাতনির জীবন বেশ সুখে শান্তিতে কেটে গেল